I can't hear them, but the 
நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு பிற நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒருமுறைக்கு எல்லாரும் இணைந்து நல்ல கைகளை தட்டி நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இந்த காலை நேரத்தில் ஒரு சுதிக்க தான் வந்திருக்கிறோம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு போக வரல எது அப்படி நின்றுட்டு போக வரல ஆமே நாம அவர் நன்றி செலுத்தபடி ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு கற்ற நல்லவராக இருந்திருக்கிறாரு ஒவ்வொரு கற்ற நல்லவராக இருந்திருக்கிறாரு அதற்காக நன்றி செலுத்தும்படி அதற்காக நன்றி செலுத்தும்படி நன்றி 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 செலுத்துகிறோம் இந்த மாதத்துக்கான ஒரு கிருபை இந்த மாதத்துக்கான ஒரு பல இந்த மாதத்துக்கான ஒரு வல்லமை ஏசுவி நாமத்தில் உண்டாவதாக ஏசுவி நாமத்தில் உண்டாவதாக எல்லா தடைகளை நீ மாற்றுகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டு வரே யாத்திரா மத்திய புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தின் முதல் பகுதியை அவர்களை எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் பழுகி பெறுகிறார்கள் அவ்வளவாய் அவர்கள் பழுகி பெறுகிறார்கள் எவ்வளவாய் அமே மோத் அப்ளிகேட்டட் மோதை மல்டிபேட் அண்ட் க்ரோ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அமே எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் பழுகி பெறுகிறாங்க இதுதான் ஆண்டோருடைய சிஸ்டம் இந்த மாதத்தில் ஆண்டு நமக்கு சொல்லுகிறார் இது இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் செய்ய போகிறது மாத்திரமல்ல இந்த பத்து மாதத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் கற்ற செய்திருக்கிறார் இன்னும் வரக்கூடிய நாட்கள் கற்ற செய்வார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க எல்லா கை உயர்த்து வர இல்லை சொல்லுங்க ஆமேன் கற்றுக்க ஸ்தோதரம் ஆண்டுடைய சிஸ்டம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஆமே கற்றுக்க ஸ்தோதரம் இது தான் இதில் தான் பிசாசி ஏமாந்து போகிறான் ஆண்டு விடத்தில் தெய்வனுடைய காரியத்தில் பிசாசு ஏமாற்று போகிற ஒரு ஏரியா இது தான் பிசாசு நினைப்பான் தெய்வனுடைய பிள்ளைகளை ஒடிக்கிடலாம் அப்படியே குறிக்கிடலாம் ஒன்றுலாம் ஆக்கிடலாம் ஒவ்வொருத்தரம் கொடுத்துடலாம் தொல்லை கொடுத்துடலாம் இவனுக்கு தொல்லை கொடுத்தா ஒவ்வொருத்தரம் கொடுத்தா நெருக்கம் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு சொல்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு தொல்லை கொடுக்குறியோ எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரம் கொடுக்குறியோ எந்த அளவுக்கு நெருக்கம் கொடுக்குறியோ எந்த அளவுக்கு பழுகி பெருக முடியாதபடி நீ போராடுகிறியோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் விருத்தி அடைவார்கள் பெருகுவார்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் உயர்த்தப்படுவார்கள் நன்மை பெறுவார்கள் விசுவாசிக்கு மாத்திரம் கைகளை தட்டி என்னோடு கற்றுக்கு நன்றி செலுது அமேன் ஆமாம் நான் இந்த காலை ஆராதனைக்காக அப்படி செவித்து கொடு திடீர்னு கற்று அந்த வார்த்தை என் மனதில் கொண்டு வந்தார் அமே கற்றுக்கு ஸோ திடீர்ந்து வார்த்தையை எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் பெருகினார்கள் அப்படி தான் கற்றர் இந்த ஊழியத்திலும் உங்கள் குடும்பத்திலும் நம்முடைய சபையிலும் ஏன் உங்கள் தனிப்பட்ட அனுபவம் கடந்த பத்து மாதத்தை யோசித்து பாருங்க இன்னும் வரக்கூடிய நாட்கள் இந்த வசனத்தை வச்சு யோசித்து பாருங்க ஏன் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து ஆண்டுடைய பிள்ளையான நாள்லேருந்து இதுவரை ஆண்டுடைய பிள்ளையாக இந்த இடத்துல நிறுத்திருக்கிற இந்த நாள் வரை யோசித்து பாருங்க இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குது இதுதான் நடக்க போகுது ஒரு இல்லை சொல்லுங்க கைகளை தட்டி கத்துறதுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா ஏன்னா பிசாசுக்கு எப்பொழுதும் கீழே தள்ளுறது அவனுக்கு ஒடுக்கிறது அதுதான் அவனுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆனால் ஆண்டு வரோ அவருடைய பிள்ளைகளை அந்த நேரத்தில் தூக்கி நிறுத்துறது தான் அவருக்கு இருக்கிற வல்லமை அவருக்கு இருக்கிற அதிகாரம் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆமாம் அந்த எகிப்து தேசத்தில் இஸ்ரேவில் ஜனங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது ஆமாம் ஓய்வு கிடையாது சம்பளம் கிடையாது ஆமாம் அடுத்தது அப்படியே கஷ்டப்பட்டு அவர்கள் குடும்பங்கள் தழைக்கும் குடும்பங்கள் விருத்தி அடையும் பொழுது பிள்ளைகள் வரும் பொழுது ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொன்று போட்டு எந்த அளவாய் அவங்கள மல்டிப்ளை அதாவது பெருக விடாமல் ஆசிர்வதிக்கப்பட விடாமல் எந்த அளவு குறுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் அங்கே சொல்லப்படும் ஆலோட்டிகளை வைத்து மேக்சிமம் எந்த செலவு பண்ண முடியும் அவள் பண்ண எந்த அளவுக்கு பார்வன் அவர்களை ஒடுக்கினானோ அந்த அளவுக்கு கற்ற வல்லமை மாற்றினார் ஆமேன் அப்படி ஸ்திரீகளுடைய பேர் காலத்தை பற்றி அந்த எழுதப்பட்டிருக்கிறது சாப்பாடு இல்லை எல்லாரும் வேலை எல்லாம் உழைப்பு ஆனால் பேர்களத்தில் சொல்லியிருக்குது அந்த அந்த செவிலியர்கள் அந்த நர்ஸு சொல்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த பலன் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவன் சோறு கொடுக்க மாட்டேங்க ஓய்வு கொடுக்க மாட்டேங்க ஒன்று கொடுக்க மாட்டேங்க ஆனால் ஆண்டவர் மட்டும் பலன் கொடுத்துட்றாரு நல்லா ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்களேன் 
நல்ல ஒரு இலையில சொல்லுங்க நீங்க அந்த இடத்த வாசித்து பாருங்க அவர்கள் அது அது கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க எகிப்தின் ஸ்திரீகளை போல இல்ல எகிப்து ஸ்திரீங்க முண்ட முண்ட தின்னுகிட்டு உட்கார்ந்தாலும் ஒன்றும் உயராது உடம்புல ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பார்த்தீங்க பட்டினி பசி அவங்களுக்கு உபத்திரம் கண்ணீர் வேதனை பார்வான் என்கிற ஆம எதிராளினால் அவன் ஒடுக்கப்படுகிறான் ஆனால் கட் அங்கே சொல்லப்படும் அவர்களுக்கு விசேஷித்த பலன் ஸ்திரீகளே பல அப்படி இருந்தாங்கன்னா புருஷில் எப்படி இருந்திருப்பாங்க ஹலோ இல்லையா ஆமே அப்போ எந்த அளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அந்த அளவாய் தேவன் அவருடைய பெருக செய்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை அப்படி செய்திருக்கிறார் இன்னும் அப்படிதான் செய்வார் ஒருவேளை யாராவது உங்களை நெருக்கிறாங்க யாராவது ஒடுக்குறாங்க பிசாசு அது ஏதாவது மூலம் ஆனா ஒரே ஒரு இதுக்கு குவாலிபிகேஷன் மட்டும் இருக்கணும் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கணும் அப்போதான் இந்த இந்த வசனம் நிறைவேறும் நம்ம ஆண்டுடைய பிள்ளைய இல்லைன்னு சொன்னா பிசாசு கொண்டு போயிடுவான் வெள்ளம் கொண்டு போயிடும் அவ்வளோதான் ஆமாம் எனக்கு மீது இருக்கிற ரட்சிப்பு என்மே இருக்கிற அபிஷேகம் என்மே இந்த அழைப்பு நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் விசுவாசி நான் கிறிஸ்துவ என்கிற அந்த முத்திரை சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்போ நான் சொல்கிற வார்த்தை நூற்றுக்கு நூறு சதவீத விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் கைகளை வேட்டாமல் சொல்லுங்கள் பிரைசெல்லாம் கற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் நூற்றுக்கு நூறு அதை கற்று செய்வார் எந்த அளவாய் அந்த வார்த்தை ஆமே more they afflicted more they multiply amen and grow katta vishodra enave indraki aandavar nadu vaatri veetu sila kaarigal vegama aandavar nyabugapadatha virumbugara isaakide vaalkile aadiyandru pusthakam 26 27 amen isaakin vaalkile paathinga sonna pelisher isaak adathu vandha odane pelisher avargal paathu solugira vasinge ஆதியம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அப்பொழுது ஈசாக்கு அவர்களை நோக்கி ஈசாக் அவர்களை நோக்கி ஏன் என்னிடத்தில் வந்தீர்கள் ஏன் என்னிடத்தில் வந்தீர்கள் நீங்கள் என்னை பகைத்து என்னை பகைத்து என்னை உங்களிடத்தில் இராதபடிக்கு துரத்து விட்டீர்களே துரத்தினீர்களே எதுக்கு மறுபடியும் வந்திருக்கிறீங்க ஈசாக்கு அந்த பெலிசியர் எதிரான செய்து பகைச்சாங்க துரத்துனாங்க துரத்துனாங்கன்னா நீ நாங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்க கூடாதுப்பா ஆமாம் நீ என்ன செஞ்சாலும் வாய்க்குது என்ன செஞ்சாலும் நடக்குது அதனால் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது விரட்டி 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 அடித்தான் ஈசாக்கு எவ்வளோ தூரம் விரட்டி அடித்தானோ அவன் என்ன நடந்தது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க பின்பு அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து போய் வேறொரு துறவை வெட்டினான் மறுபடியும் பெயர்ந்து போய் அவங்க விரட்ட விரட்ட போயிட்டே இருக்கிறாங்க பெயர்ந்து போய் அதை குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை அப்பொழுது அவன் நாம் தேசத்தில் பழகும்படிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அதற்கு ரெகபோத் என்று பெயரிட்டான் கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் எல்லா கைய உயர்த்துவார் சொல்லுங்க நீ எந்த அளவா எது விரட்டப்பட்டுகிட்டு இருக்கிறீங்களோ நீங்க எந்த சூழ்நிலை விரட்டப்பட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல உங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயோ ஆபீஸ்க்குள்ளேயோ வேலைக்குள்ளேயோ ஸ்கூலுக்குள்ளேயோ காலேஜுக்குள்ளேயோ அல்லது வேற எதுல எதுலையோ ஒன்றில் உங்களை ஆமாம் ஆமாம் விரட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் இங்கே இருக்கா அதை இதை செய்ய அதை செய்ய அப்போ அந்த 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 நேரத்தில் ஆண்டு சொல்றாரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்ததும் ஈஷாக்கு அந்த இடத்த சொல்லும் போது இப்பொழுது தேவன் எனக்கு இடம் உண்டாக்கிட்டார் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க ஆமே அப்போ அந்த ஈஷாக்கிட்ட எல்லை விஸ்திர விஸ்தாரம் ஆவதற்கோ என்ன காரணம் சொன்னா அங்கு தொடர்ந்து நெருக்கம் 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 ஆமே கட்டுக்கு சோதரம் எனவே எவ்வளவாய் ஒடுக்கிறார்களோ அந்த அளவாய் பெருக செய்கிற தேவன் கைகளை வேறுமே சொல்லமா கட்டுக்கு ஸ்தோதரம் ஆமா யாத்ராபதி புஸ்தகம் பதினான்கு பத்துல ஈஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளியில வந்த பொழுதும் அந்த பார்வன் விடலை வேகமா பின்னாடி நெருக்கிக்கிட்டு வரான் ரதத்தோடும் குதிரைகளோடும் ஆமே ஆமா வெளியே வந்தாலும் விடலை மறுபடியும் ரதம் குதிரை பின்னாடி நெருக்கிக்கிட்டு வருது இவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கா பின்னாடி ரதம் குதிரை ஈஸ்வரவேல் ஜனங்களை நெருங்கிட்டு நெருங்கிட்டு வருது நெருக்கிக்கிட்டு வருது ஆமா அவ்வளவுதான் சூழ்நிலை இந்த நெருக்கற்றை ஆண்டவர் எதற்கு உண்டு பண்ணினார் இந்த நெருக்கற்று முன்னாடிதான் செங்கடல் திறக்கப்பட்டது கைகளை உயர்த்தலையில சொல்லுங்க எந்த அளவை பார்வோம் நெருக்கினானோ பின்னாடி இருந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று என்னை போர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது ஏதோ ஒன்று நெருக்கிட்டு இருக்குது நான் பின்னாடியும் போக முடியாது அங்கேயும் போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னா முன்னாடி ஏதோ ஒரு புது வழி உங்களுக்காக எனக்காக கற்று திறக்க போறார் திறந்திருக்கிறார் நல்ல ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்வோன பின்னாடி ரதத்தோடு புறப்பட்டு வர செய்த ஆண்டவர் எனக்காக செங்கடல் அன்றைக்கு செங்கடல் திறக்க காரணம் ஒருவேளை பார்வன் வராமல் இருந்திருந்தா வேற ஏதாவது வழியில் போயிருக்கலாம் மெதுவாக நடந்து போயிருக்கலாம் இன்னொரு வழி எடுத்திருக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கலான்னு ஆனால் இன்றைக்கு வரை செங்கடல் திறந்து ஒரு சரித்திரம் எழுதப்பட காரணம் பார்வனின் நெருக்கம் ஒடுக்கம் தான் கைகள் அமைச்சாலும் பின்தொடர்தல் ஒரு அமைச்சு சொல்லுமா ஆமா அதுல பதினான்கு பதினாறுல வாசிக்கிறோம் நான் ஆமே 
இஸ்ரேல் ஜனங்களை கொண்டு நான் மகிமைப்படுவேன் கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு ஆமை சொல்லமா கைகளை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி செலுத்தமா பிரைஸ் எல்லாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமா ஒன்று சமல் புஸ்தகம் ஒன்று ஆறுல அண்ணாலை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது துக்கப்பட்டா விசனம் அடைந்தா துக்கப்பட்டா விசனம் எதற்காக அவளுக்கு துக்க அவளுக்கு விசனமா அவ வீட்டுல ஒரு முள் இருந்தது அவ வீட்டுல ஒரு பெரிய ஓத்தர் இருந்துச்சு அவ வீட்டுல இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில அவளை துக்க துன்பப்படுத்துறதே வேலை அவளை அவளை விசனப்படுத்துறதே வேலை அவளுக்கு அன்றைக்கு அண்ணாளுக்கு வந்த துக்கம் விசனம் ஒரு தீர்க்க தரிசிய உருவாக்கினது கைகளை தட்டி காத்திருக்கு நன்றி சொல்லுதுங்க அல்லையா அண்ணாளுக்கு வந்த துக்கம் வேதனை ஏண்டவரே இந்த துக்கம் ஏண்டவர் இந்த வேதனை அப்படின்னு சொன்னா அவன் அதனால உடனேதான் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போய் ஆலயத்துல போய் உட்காந்து ஜோம் பண்ணி அர்ப்பணிச்சு அவளுக்கு வந்த நெருக்கம் அவளுக்கு வந்த உபத்திரத்தினால பிறந்தது அவன் வந்த ஆசீர்வாதம் திறக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியாக சாமியிலே கத்தர் ஏற்படுத்தினா கைகளை உயர்த்தி வர அமைச்சு சொல்லமா கைகளை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுதுமா இன்றைக்கு ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மை தொடர்ந்து துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒன்று என்னை தொடர்ந்து வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்குன்னா நான் அடுத்தது உடனே ஆண்டோடைய சமூகத்தை தேடுவேன் ஆண்டோரை பிடித்துக் கொள்வேன் அப்பதான் ஜெபிப்பேன் அப்ப கத்தர் ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் ஏதோ ஒரு தடைய நன்றி <laughs> வெரைட்டி 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 போகாத மிடம் இல்லை போகாத குன்று குழி அமே கொகை எல்லாத்துலேயும் அமே அவன் சொல்லுகிறோம் மரணத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு சில அடிகள் தான் இருக்கிறது இவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது என் வாழ்க்கை நான் அடுத்த அடுத்த நாள் உயிரோடு இருப்பேனா இல்லையான்னு தெரியல அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆனாலும் சில வருடத்துக்கு முன்பதாக கோலியாற்றின் தலையை நான் வெட்டினவன் எனக்கு இன்னும் சில முன்பதாக என்னை கத்திர அபிஷேகித்து தெரிந்தெடுத்தார் அமே இவ்வளோ இருக்குது ஆனாலும் இன்றைக்கு ஓத்திரம் 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 ஆனால் ஒரு நாள் வந்த பொழுது வசனம் சொல்லுகு ரெண்டு சமையல் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தாவிது வர வர விருத்தி அடைந்தான் கைகளை வைத்து அமைச்சு சொல்லுங்க எந்த அளவாய் ஒடுக்கப்பட்ட காலங்கள் இருந்ததோ எந்த அளவாய் நெருக்கப்பட்ட காலங்கள் இருந்ததோ எந்த அளவாய் அவன் போராட்டங்கள் இருந்ததோ அது கீடாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிங்க ஐந்து பத்து தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் ஆமே ஆமா அந்த விருத்தி மல்டிபிகேஷன் ஆமே அதே ஒன்று நாள் புஸ்தகம் பதினொன்று ஒன்பதுல அதே வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வர வர விருத்தி அடைந்தான் அன்றைக்கு வர வர விரட்டி விரட்டி அடிக்கப்பட்டான் அலையிலோயா எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு சத்திரமே விரட்ட நினைக்கிறான் மனிதர்கள் நினை விரட்ட நினைக்கிறார்களோ சூழ்நிலைகள் விரட்ட நினைக்கிறது ஏதாவது நிமித்தம் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறதுனால விசுவாசியா இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறதுனால இப்படி சில காரியங்கள் இருக்கிற இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் எந்த அளவாய் நீ ஒடுக்கப்படுகிறாயோ அந்த அளவுக்கு உனக்காக அடுத்த ஒரு வழி அது அடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அடுத்த ஒரு பேலன் அடுத்த ஒரு காரியத்தை உனக்காக வைத்திருக்கிறேன் கைகளை உயர்த்து ராமை சொல்லமா கட்டுக்கு சோதரம் யோபின் சரித்திரமாக நல்லதாக தெரியும் யோபின் சரித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிசாசு ஆண்டோட சொல்லலாம் நீ அவனுடைய தொ அவனை தொட்டு பாறேன் ஆமாம் அவன் இது இருக்கிறதுல எடுத்து பாருங்க கொஞ்சம் எல்லாம் கொடுத்து பார்க்குற நல்லா தான் சோத்திரம் போட்டுட்ருக்கான் கொஞ்சம் எடுத்து பாருமே அப்படிங்கிறான் எடுத்தாலும் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மறுபடியும் சொல்லுகிறான் இது மட்டும் இல்லை அவன் சரீரத்தை தொட்டு பாருமே ஆமாம் எல் எதை தொட்டாலும் பேசாம இருந்துருவாங்க சரீரத்தை தொட்டு பாருங்க அப்பந்தான் தெரியும் கொஞ்சம் பலவீனம் தொடட்டுமா உடனே சொல்லு என்ன ஆண்டவர் தேனை என்ன பத்து மாதம் ஆண்டவர் செஞ்சாரு என்ன இத்தனை நாள் செஞ்சாரு என்ன இத்தனை வருஷம் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் சரீரத்தை தொடுமே அப்படின்னு குறித்தான் தொட்டு பார்த்தாங்க சரீரத்தை தொட்டு பார்த்தாங்க ஆமே ஆனால் யோபுனுடைய விசுவாசத்தை உறுதி அசைக்க முடியல கைகளை உயர்த்தல் இல்லை சொல்லுங்க எந்த அளவாய் பாருங்க இந்த அளவாய் சத்ருவினால் நெருக்கப்பட்ட யோபுனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அதை முடியும் பொழுது ரெட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறார் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க எந்த அளவாய் யோபு சோதனைக்குள்ளாக அமே அந்த புத்திரத்துக்குள்ளாக கொண்டு போகப்பட்ட அந்த அளவுக்கு தேவன் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து ரெட்டிப்பா ஆயுசை கொடுத்து பலனை கத்திர கொடுத்து 
ஒரு சரித்திரத்தை ஏற்படுத்தினார் கைகளை உயர்த்தி நல்ல ஒரு எல்லையில் சொல்லுங்கள் கைகளை தட்டி கத்துறதுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நீ உண்மையாக தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்து நல்லா விசுவாசித்து நான் ஆண்டு உறுதியாக பிடிச்சிக்கிறேன் நான் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறேன் நீதியாக வாழ்கிறேன் கத்தரை மாத்திரை நம்பி இருக்கிறேன் கத்ததை எனக்கு சொல்லுகிற உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் இங்கே எந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஓத்திரம் பிரச்சனை வேதனை இருந்தாலும் அது ஒரு நாள் உங்களை கீழே கொண்டு போகவே கொண்டு போக முடியாது ராமி சொல்லுங்கள் கற்று சொல்கிற ஏன்னா என்னுடைய சனங்கள் இசரவில் சனங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்துக்க எவ்வளவாய் ஒடுக்கப்பட்டாலும் அது அவ்வளவாய் பெருக செய்தார் ராமின் சொல்லுங்கள் அவன் தானியல் புஸ்தகம் மூன்று பத்தொம்போதில் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் இவங்க விசுவாசம் எவ்வளோ அதிகமாகுது அவ்வளோக்கு அக்கினி அதிகமாகுது எது விசுவாசம் ஹலோ ப்ரைஸ்லா எப்படி விசுவாசம் விசுவாசம் அதிகமாக அதிகமாக உறுதி அதிகமாக அதிகமாக அங்கே பார்த்தா அக்கினி அதிகமாகிட்டு இருக்குது அது ஒரு லெவலில் சொல்லியிருக்குது ராஜாவின் கோபம் அதிகம் இவங்க விசுவாசத்தினால இவங்க நம்பிக்கையினால இவங்க உறுதியினால என் தெய்வனுக்கு நிற்கிறதுனால ராஜாவின் கோபம் அதிகமாகி அக்கினி சூழி ஏழு மடங்கு அதிகமாக்குப்பா ஒரு மடங்கு இருக்கிறது பார்த்தா எத்தனை மடங்கு கொண்டு போய் போட்ட பலசாலிகள் அனல் பட்டு மறித்து போக தக்கதாக அவ்வளோ பெரிய அனல் பாருங்க அனல் எவ்வளோ அதிகமாச்சோ சூடு எவ்வளோ அதிகமாச்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தேவனுடைய வல்லமை ஒருவேளை அவன் அனலை குறைச்சிருந்தா ஆண்டு ஒரு பரலோகத்திலிருந்து அவங்கள விடுதலை ஆக்கியிருப்பார் இவன் அனல் அதிகமாக்கினதும் அவரே இறங்கி வந்துட்டார் ஒரு <laughs> 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 அப்படி வல்லமை இறங்கிட்டே இருக்கு அப்படி பிரஷன் இறங்கிட்டே இருக்குது கடைசியில் இவங்களும் தூக்கி போட்டதும் நாலாவது ஆளுடைய சாயல் அங்கே சொல்லி மூணு இருபத்தஞ்சில் கடைசி வார்த்தை சொல்லியிருக்குது மூணு இருபத்தஞ்சில் வாசிங்க கீழ் நாலாம் ஆளின் சாயல் தேவ புத்திரனுக்கு அவரே இறங்கி வந்துட்டார் நீ ஏழு மடங்கு தானே நான் வந்துடுறேன் நீ எதுக்கு பயப்படுற கை உயர்த்தவில்லை இல்லை சொல்லுங்க எந்த அளவு சத்துரு ஒத்தது நெருக்கத்தை கூட்டுகிறானோ அந்த அளவுக்கு தேவன் தன்னுடைய பிரசனத்தையும் வல்லமையும் கூட்டுகிறார் கைகள் உயர்த்த அமைய சொல்லுங்க எனவே நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு சில காரியத்தை குறித்து என்ன 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 இல்லை அமேன் என்ன ஆண்டு வரும் நான் நல்லா ஜெபிச்சு நல்லா விசுவாசிச்சேன் நல்லா தான் உறுதியாக இருந்தேன் அங்கே ஷாத்ராக் மேஷா போய் உறுதி ஆக ஆக விசுவாசம் ஆக ஆக நெருப்பு அதிகமாகிட்டு இருக்குது அக்னி அதிகமாகிட்டு இருக்குது அக்னி அதிகமாக அதிகமாக தேவன் பிரசன் இறங்கிட்டு இருக்குது அது நமக்கு தெரியல அவங்களுக்கு தெரியல உள்ளே இருந்தவங்களுக்கே தெரியாது தேவன் தான் உள்ளே வந்தார்னு உங்கள் வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை ஆண்டவர் இல்லாவிட்டால் இன்னரை உலகம் பிசாசு உலக அதிகாரம் எப்போ ஒன்றும் இல்லாமல் நம்மளை கறிக்க போட்டிருக்கோம் ஆனால் தேவன் இதுவரை நம்மோடு இருந்திருக்கிறார் இன்னும் இருக்கிறார் நீங்கள் எவ்வளவாய் நம்ம எவ்வளவாய் ஒடுக்கப்படுகிறோமோ புறக்கணிக்கப்படுகிறோமோ அமே எந்த சொல்ல இருக்கு கற்று சொல்ல அவ்வளவாய் உன் வாழ்க்கையில் நன்மைகளை செய்கிற தெய்வனாக இருக்கிறேன் கைகளை தட்டி கத்திருக்கு நடி செலுத்துமா அமே ஆமாம் ஆதி சபை குறித்து பரிசுத்த வேதாங்கமத்தில் சபையின் ஆரம்ப நாட்களில் சபை பயங்கர ஒத்தரத்துக்குள் கடந்து சென்றது ஆமாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா அப்போசர்களும் ரத்த சாட்சிகளை மறிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆதி சபை ஆமே அன்றைக்கு பயங்கர உபத்திரத்துக்கு போன பொழுது என்ன நினைப்போம் சபை பயங்கர உபத்திரத்துக்குள்ளே போகுது இன்றைக்கி தான் சபை இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சபை எப்படி வளருன்னு சொல்லி அங்கே வேதி செல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதி அப்போஸ் நடவடிக்கை ஐந்தாம் அதிகார பதினான்காம் வருஷம் திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் பாருங்க உபத்திரத்தின் மத்தியில் நான்காம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாக்கள் எலும்பினார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகாரிகள் எலும்பினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா போத்திர நெருக்கம் ராஜாக்களும் அதிகாரிகளும் ஓத்திரங்களும் சபைக்கு எதிராக தேவனுடைய பிள்ளைகள் எதிராக எலும்பி வரும்பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரளான புருஷர்களும் திரளான ஸ்திரீகளும் கட்டடமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள் கைகளை தட்டி காத்திருக்கு நன்றி செலுத்தமா இந்த நாட்கள் நம்ம செலத்துல நினைப்போம் உபத்திரத்தை உபத்திரம் வரும்பொழுது நெருக்க வரும்போது எல்லாம் கத்தரை மறுதளிச்சிருவாங்க கத்தரை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இப்படி நடத்துறோம் இல்லை ஆண்டு சொல்கிறாரு எவ்வளவாய் ஒடுக்கப்படு அவ்வளவுக்கு நான் பெருக செய்கிற தெய்வனாக இருக்கிறேன் ஆமே இது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் வைத்து பாருங்கள் நான் என் வாழ்க்கையில் இதுவரை இந்த நாட்கள் நடந்து வந்த நாட்களிலும் கற்றர் அப்படி தான் நம்ம நடத்தியிருக்கிறார் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுங்க இனிமேல் ஆண்டு அப்படி தான் நடத்த போகிறார் ஆமே ஒன்று மட்டும் நான் மறுபடியும் நினைவு போட்டுக்கிறேன் நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கணும் தேவனுடைய சிற்றத்துக்குள் இருக்கணும் 
அவன் கற்றுக்கு சோதரம் ஆண்டுடைய பிள்ளைய அந்த ஆண்டுடைய சித்தத்துக்குள் இருந்து நான் ஆண்டுடைய பிள்ளைதான் என்ற உறுதியில இருந்துட்டா கற்றரால் அழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒடுக்கப்படுகிற எது வந்தாலும் ஆண்டு சொல்றார் எந்த அளவை ஒடுக்கப்படுகிற அந்த அளவு நான் விருத்தி அடை செய்கிற புதிய வழிகிறது ஆசீர்வதிக்கிற தேவர் கையை உயர்த்து நாம சொல்லுங்க அன்றைக்கு எகிப்தின் பார்வோல் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொன்று போட்டு அவங்கள அந்த ஆண் பிள்ளைகளுடைய சந்ததி புருஷனுடைய சந்ததி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படியே போட்டுட்டு இருந்தனால தான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தில் வெளியே புறப்பட்டு வரும்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு சென்சஸ் எடுத்து காமிக்கிறார் யாருக்கு பார்வோனுக்கு என்ன சென்சஸ் தெரியுமா ஆமாம் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட புருஷருடைய லக்கம் எத்தனைன்னு எழுதப்பட்டிருக்குது எழுதப்பட்டிருக்கு எத்தனை ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு ஏன் இந்த வார்த்தை ஆண்டு எழுதியிருக்க தெரியுமா ஏ பார்வோனே நீ எல்லா ஆண் பிள்ளையும் கொண்டு போட்டல அவன் சந்தேகத்திலாம் கொண்டு போட்டிலா பார் எகிப்தில் வெளியே கூட்டு போகிறேன் வெறும் பொம்பளைகளை மாத்திரம் கூட்டு போகல வெறும் பிள்ளைகளை மாத்திரம் கூட்டு போகல ஆறு லட்சம் புருஷர்களை எகிப்திலேருந்து நான் வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் பார் கைகளை தட்டி கத்திருக்க நன்றி சொல்லுதுங்க கைகளை தட்டி கத்திருக்க நன்றி சொல்லுதுங்க ஆண்டு அதனால தான் பரிசுத்த ஆவியானது வார்த்தை வேதத்தில் யாத்திரை புஸ்தத்தில் இஸ்திரவை ஜனங்கள் புறப்படும் பொழுது சரித்திரத்தில் குறித்து வச்சிருக்கிறார் அவன் புருஷர்கள் மாத்திரம் புருஷர்லாம் நல்ல வாலிபர்கள் யுத்தம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஆறு லட்சம் பேர் அந்த கூட்டத்துக்குள் புறப்பட்டு போகிறோம் அப்போ சிறு பிள்ளைகள் எவ்வளவு இருந்திருப்பாங்க பாய்ஸ் சீனியர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவன் சொல்லுங்க ஆண்டு சொல்கிறார் நீ எவ்வளவாய் ஓடிக்கனாயோ அந்த அளவு நான் கிரியேட் செய்கிற தெய்வனாக இருக்கிறேன் எனவே இந்த நாட்களிலே கற்றர் இதுவரை அப்படி தான் செய்திருக்கிறார் இன்னும் கற்றர் செய்ய வல்லமுள்ள தெய்வனாக இருக்கிறார் ஆமாம் இதுவரை ஒருவேளை பல நெருக்கம் ஒடுக்கம் இப்படி தான் அப்படி வந்தேன்னு சொன்னால் கற்றர் அடுத்த ஒரு வழியை ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்கள் அப்படி தான் இருக்குதா கற்றர் அதுக்கு ஒரு வழி வச்சுருக்கிறார் ஏன்னா பிசாசி ஏமாந்து போகிறதுக்கு இதில் தான் அவன் நமக்கு ஒவ்வொருத்தரத்தையும் கஷ்டத்தையும் அதையும் இதையும் கொடுத்து 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 பார்க்குறான் ஆண்டு வர உயர்த்திக்கிட்டே இருக்கிற கைகளை வேற்று அமைச்சு சொல்லுங்க கைகளை தட்டி கத்திருக்க நன்றி செலுத்துவோமா ஏன்னால் அவர் யாக்கோபின் அடிமரத்திலிருந்து துளிர்க்க பண்ணுகிற தேவன் அவர் ஹலோ இல்லோ யா அமேன் அவர் ஒன்று வெட்ட வெட்ட அவர் துளிர்க்க பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவன் ஒரு அமைச்சு சொல்லமா ஆமாம் ஒரு வாழை மரத்தை வெட்டினா பக்கத்தில் பத்து வாழை மரம் முளைக்கும் ஹலோ யா ஒரு ஆசீர்வாத்த பிசாச தடை செய்தா பத்து ஆசீர்வாத்த கத்தர் கொடுப்பார் ஒரு வழிய பிசாச அடைச்சா ஏழு வழிய தேவன் திறப்பார் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க தேவன் செய்கிற காரியங்கள் மல்டிபிள் அமே அவர் பெருக செய்கிற தெய்வனாக இருக்கிறார் இது விசுவாசிப்போம் இதுவரை செய்திருக்கிற தெய்வன் இன்னும் கற்று செய்ய வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் எங்கெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டார்களோ எங்கெல்லாம் தொடர்ந்து வேதனை கண்ணீர் உபத்திரம் எங்கெல்லாம் இருந்ததோ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம் அமேன் ஒரு புதிய வழி அமேன் கற்றுக்கு சோதரம் தெய்வனுடைய திட்டம் நிறைவேற காரியங்கள் அதில் நடக்குது கண்களை முடி கைகளை உயர்த்தி ஹலை லூயா ஓ தேங்க்யூ ஜீஸ் தேங்க்யூ ஜீஸ் தேங்க்யூ ஜீஸ் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை எதிர்க்கிறவன் முன்னிலும் தள்ளினவர் மத்தியில் பந்தியாயற்றப்படுத்தி அன்பாக கணம் பண்ணி நீர் ரெண்டு கை வைத்து சொல்லுங்க எதிர்க்கிறவர் முன்னிலும் தள்ளினவர் மத்தியில் பந்தியாயற்றப்படுத்தி அன்பாக கணம் பண்ணி ரெண்டு கை வைத்தி ஆமேன் நன்றி 
ಪರನಶಭಾವ ಹಳವಿಲ್ಲ ಬೇರ್ಕಾಗೆ ಚಿರುಕರಂ ಎನ್ನೈ ತಾಂಗಿ ಕಡು ಪ್ರಚನೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡು ಪ್ರಚನೆ ಗಾಳಿಲು ಮುನ್ನರಿ ಸೆಲ್ವದರ್ ಕಮೇನ್ ಬಲಚನೆ ಕೊಡುತ್ತ ದೇವನ್ ಬರುವರೆ ಕಡಲ್ಲ ರೈನೆಂದು ಹಾಲೈ ಲೋಯಾಲೈ ಲೋಯಾ ಕಡ ಪ್ರಚನೈ ಗಾಳಿ ಲೇರಿ ಸೆಲ್ವದರ್ಕೆ ಬಲತೇರಿ ತಂದರ್ಕ ರೆಂಡು ಕೈ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡು ಬರ பாருங்க <laughs> கற்ற ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் வல்லமையானவர்களை கற்ற செய்ய போகிறார் ஒரு அற்புதமானவர்களை செய்கிற தேவன் அவர் கைகளை தட்டி கத்திற்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டு வர இந்த புதிய மாதத்துக்காக நன்றி அதிகாலையிலும் கற்றுடைய வல்லமை நம்முடைய பிரசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டு வரே அவர் எவ்வளவாய் ஒடுக்கப்பட்டார்களோ அவ்வளவாய் பெருகி அண்டு வரே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டார்களே அந்த வல்லமைக்காக சோதரம் அந்த செல்வ வல்லமை தேவனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அதே தேவனை தான் நாங்கள் இன்றும் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே தேவனை எங்களோடு கூட இருக்கிற அதற்காக சோதரம் இந்த வார்த்தையை கேட்ட நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஒருவேளை இன்று இந்த அதிகாலை ஜபத்தில் வந்து வார்த்தை கேட்பது மாத்திரமல்ல இந்த டிவி மூலமாக இந்த செய்தியை எங்கிருந்து கேட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில கண்ணீர் பிரச்சனை ஒத்தரம் தான் என்கிறார் நான் கத்தரை தேடி மேந்த பிரச்சனை என்கிறவர்களுக்கு கத்தர் இந்த வார்த்தை மூலமாக இந்த நாளில் ஒரு பதிலை கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அமேன் ஏசுவின் நாமத்தில் பதிலை கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆசீர்வதித்து நடத்தோம் இந்த நாள் முழுதிலும் இந்த மாதம் முழுதிலும் கத்தருடைய பிரச்சனை வல்லமிருந்து நடத்துவதாக அண்டு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட விசுவாசியங்களோடும் அப்படியே குடும்பங்களோடும் சபை ஊழியங்களோடு கத்திறந்து நடத்துங்க எல்லா தடைகளை மாற்றுக பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க இயேசுவின் வல்ல நாமத்தில் பிதாவே ஆமே